வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் மெர்ரி மாமி இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கக்கூடிய சிம்பிளான டேஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய கேரட் கீ ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்றத தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ரெண்டு கேரட் ஒரு கப் ஆஃப் பால் மூணு டீஸ்பூன் ஆஃப் சர்க்கரை ஒரு டீஸ்பூன் ஆஃப் கீ அதாவது நெய் ஒரு டீஸ்பூன் ஆஃப் முந்திரி வந்து உடச்சி எடுத்துக்கோங்க குங்குமப்பூ வந்து ஒரு ரெண்டு அல்லது மூணு எடுத்துக்கலாம் ஏலக்காய் ஒன்றே ஒன்று நல்லா ஒ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் நாம் ஆல்ரெடி நல்ல தோல் சீவை கட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய கேரட் ரெண்டு வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த கேரட்டை போட்டு அது கூட தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி அதை வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் வேக வைக்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு மூணு விசில் வர அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக வேகிற அளவுக்கு விட்டுருங்க வெந்த உடனே இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரொம்ப சாஃப்டாக வந்து வந்திருக்கோம் இந்த கேரட்டை வந்து நாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் மாற்றிட்டு நல்லா சாஃப்டாக வந்து அரைச்சிக்கணும் அரைக்கும் போது அந்த திப்பி திப்பியாலாம் இருக்கக்கூடாது அப்போ தான் குழந்தைங்க சாப்பிட்றக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நல்லா சாஃப்டாக அரைச்சிக்கோங்க அரைச்சிட்டு நல்லா கனமான பாத்திரம் அதாவது அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கக்கூடிய நான்ஸ்டிக் டவா மாதிரியான பாத்திரத்தில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க நெய்யை ஆட் பண்ணிக்கணும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு இதில் நாம் அந்த நெய் வந்து சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம உடச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா முந்திரி அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் முந்திரி வந்து ஆக்சுவலி இதுலேயே நான் கொஞ்சம் பெருசாக தான் உடச்சிருக்கேன் குழந்தைங்களுக்கு அப்படி கொஞ்சம் பெருசாக கொடுக்கும்போது தொண்டையில் சிக்கிக்க குறை இருக்க சான்சஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ இதுவே இன்னும் நல்லா கூட நீங்கள் உடச்சி நல்ல பவுடர் மாதிரி கூட லைட்டாக வறுத்துட்டு அப்புறம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நீங்கள் உடச்சி கூட வறுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி வறுத்து எடுத்துருப்பீங்க இல்லையா அதுக்கப்புறம் கூட உடச்சிக்கலாம் முந்திரி வந்து ரொம்ப கருப்பாகிடக்கூடாது லேஸாக பொன் நிறமாக வர அளவுக்கு மட்டும் வறுத்துட்டிங்கன்னா போதும் இந்த மாதிரி வறுத்துட்டே இருக்கணும் இல்லைனா அது வந்து ஒரு சைட் மட்டும் ப்ரௌன் ஆகி மற்ற சைட் வந்து தீஞ்சிடும் நம்மளோட முந்திரி ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல இதை வந்து பொன்னிறமாக வந்தோடனே ஒரு பிளேட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு அதே பேனில் அந்த மீதி இருக்கும்ல அந்த நெய்யே போதும் அதில் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க கேரட்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ஸ்லோவாக வச்சுக்கோங்க அடுப்பை அதாவது லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இப்படி கேரட் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நல்லா அந்த ராஸ்மல் பச்சை வாசம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அது போகிற அளவுக்கு நல்லா வறுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா அந்த டேஸ்ட்டே இல்லாமல் போயிடும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வறுத்துக்கோங்க கண்டிப்பாக அடுப்பு வந்து லோ ஃப்ளேமில் இருக்கணும் இல்லைனா தீஞ்சிரும் ரொம்ப லோவில் வச்சு பொறுமையாக ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா வறுத்துட்டே இருக்கணும் விட்டிங்கன்னா அது வந்து அடி பிடிச்சிரும் ஸோ கண்டிப்பாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க இப்போ ஆல்மோஸ்ட் அந்த நெய்யில் மிக்ஸ் ஆகி அந்த பச்சை வாசம் எல்லாம் போயிடுச்சு இப்படி பச்சை வாசம் போனதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு கப்பில் பால் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த பால் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நீங்கள் மாட்டுப்பால் எரும பால் இல்லை பேக்கெட் பால் எந்த பால் வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இங்கே வந்து பேக்கெட் பால் எடுத்துருக்கேன் இந்த பால் வந்து நீங்கள் முன்னாடி காய்ச்சணுன்னு அவசியம் இல்லை நார்மலாக பேக்கெட்டில் இருக்கோ இல்லை எரும பாலோ எதுவும்னாலும் காய்ச்சாத போது அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து பால் ஆட் பண்ணிவிட்டு எப்படியும் ஒரு வாட்டி காய்ச்சுவோம் பால் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் நல்லா ஃப்ளேம் ஃபுல்லாக வச்சுருங்க அந்த பால் நல்லா பொங்குற அளவுக்கு நல்லா ஃபுல்லாக வச்சுருங்க அதே போல் பால் ஆட் பண்ணோன்னா அந்த கேரட்டெல்லாம் வந்து கட்டி பிடிக்காத அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா கட்டி கட்டியாக அப்படியே கீரில் ஃபுல்லாக திப்பி திப்பியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறோம் அடுப்பையும் ஃபுல்லாக வச்சுருக்கோம் இப்போது இதில் வந்து நம்ம சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் சர்க்கரை ஆல்ரெடி நான் சொன்னது போல் நான் வந்து மூணு டீஸ்பூன் சொல்லியிருக்கேன் குழந்தைங்களுக்குனா அது ஓகேவாக இருக்கும் 
பெரியவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்து வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் பின்னாடி டேஸ்ட் பார்த்துட்டு சர்க்கரை எக்ஸ்ட்ரா வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து வெள்ளம் பனங்கற்கண்டு அந்த மாதிரி கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா ஃபுல்லாக பொங்கி வந்தோடனே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து அடுப்பை நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அதாவது கம்மி பண்ணி வச்சுக்கோங்க கம்மி பண்ணி வச்சுட்டு இந்த பால் நல்லா திக் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் பால் திக் ஆக ஆக சைட்லலாம் இந்த மாதிரி வந்து பிடிக்கும் அதெல்லாம் அப்பப்போ எடுத்து விட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா அதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆகிடும் இந்த ஸ்டேஜுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் அடிக்கடி கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் இல்லைன்னா அடிப்பிடிச்சிடும் நல்லா இது போல் கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா பாலோட கண்டே கம்மியாயிருக்கு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் கொஞ்சம் கெட்டியாயிடுச்சு இப்படி கெட்டியானதுக்கு அப்புறம் இதில் நம்ம மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துலாம் லைக் சேஃப்ரான் அதாவது குங்குமப்பூ சொன்னா இல்லையா அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் குங்குமப்பூ சேர்க்காட்டினாலும் பரவாயில்ல அது ஒரு ஃப்ளேவருக்காக தான் சேர்த்துரும் உங்களுக்கு வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா தேவையில்லை ஏலக்காயும் அதே போல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் பிடிக்கல அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடலாம் இல்லை உங்ககிட்ட இல்லை அப்படின்னாலும் நீங்கள் குங்குமப்பூ ஏலக்காய் எல்லாம் அவாய்ட் கூட பண்ணிடலாம் அதுக்கடுத்தது நம்ம ஏலக்காய் பவுடர் சேர்த்துக்கிறோம் ஏலக்காய் வந்து நீங்கள் பொடி பண்ணியும் போடலாம் இல்லை அப்படியே தட்டி கூட போடலாம் ஏலக்காய் பவுடர் போடும்போது அந்த மேலே எக்ஸ்ட்ரா அந்த தோல் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நீங்கள் எடுத்துருங்க ஏன்னா அது குழந்தைங்களோட தொண்டையில் சிக்கிக்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த தோல் வந்து எடுத்துருங்க அதுக்கடுத்தது நம்ம முந்திரி வந்து வறுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா ப்ரௌன் கலரில் அதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பொடி பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா பொடி பண்ணிட்டிங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு முழுங்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நல்லா பொடி பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்மோஸ்ட் நம்மளோட எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் சேர்த்தாச்சு நல்லா கீரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா திக்காக இருக்கும் ஜென்ரலாக கீருனாவே கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் இல்லையா அந்த அளவுக்கு திக்னஸ் வந்தோன்னே எடுத்துடணும் ரொம்ப திக்காக விட்டிங்கனாலும் கெட்டியாகிடும் அவ்வளோதான் நம்மளோட டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து ஒரு பால் ஆட் பண்ணதுலேருந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் ஆகும் ஒரு ஏழு டு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு கீர் ரெடி ஆகிடும் இதை இப்போ ஒரு கப்பில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இது மொத்தமாக செய்கிறதுக்கே ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் தான் ஆகும் ஆனால் இதில் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இந்த ரெசிபி செஞ்சு கொடுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் இதை நீங்கள் வேணும்னா எக்ஸ்ட்ராவாக டெக்கரேஷன்ஸ்லாம் பண்ணி கூட உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் லைக் இந்த மாதிரி முந்திரி குங்குமப்பூ பாதாம் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சு நீங்கள் டெக்கரேட் பண்ணி கூட குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இது கூட நம்ம ட்ரை ஃப்ரூட் பவுடர் அப்படின்னு ஏற்கனவே என்னோடய சேனலில் ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா அந்த ட்ரை ஃப்ரூட் பவுடர் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஏன்னா அதில் முந்திரி பாதாம் பிஸ்தா அந்த மாதிரி எல்லா ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் நட்ஸுமே வந்து போட்டிருக்கோம் அதனால் அதில் எல்லா நட்ஸோட பெனிஃபிட்ஸுமே இருக்குது ஸோ அது கூட நீங்கள் சேர்த்து கொடுத்துக்கலாம் இந்த ரெசிபி வந்து ஒரு வயசுக்கு மேலே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு அட்வைஸ் இதனோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்குது அவங்களோட பற்கள் எலும்பு தசைகளுக்கெல்லாம் வலு கொடுக்குது அவங்களோட சருமத்தை வந்து க்ளோயிங் ஆக்குது அவங்களுக்கு நாள் ஃபுல்லாக எனர்ஜி கொடுக்குது அவங்களோட கண் பார்வைக்கு ரொம்ப நல்லது இது அவங்களுக்கு கேன்சர் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் ஸ்ட்ரோக்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பை வந்து ரொம்ப கம்மி பண்ணுது இவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரியான வீடியோக்கு என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் இது மாதிரியான இன்ஃபர்மேட்டிவான அப்டேட்ஸ்க்கு எல்லாம் என்னோடய மற்ற சோஷியல் மீடியா சைட்ஸான ஃபேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம்லையும் என்னோடய சேனலை தவறாமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் என்னோடய பாப்பாவுக்கு நான் என்னென்ன ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறேங்கிற எல்லா ப்ராடக்ட் லிங்க்ஸையுமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் மீண்டும் என்னோட அடுத்த வீடியோவில் இதே மாதிரியான ஒரு உபயோகமான இன்ஃபர்மேஷனோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்